嗨，大家好，我是浩子。呃，今天的 Large How To 是要告诉大家有关于放大缩小的功能的使用上的一些技巧，也就是所谓的 Zoom in Zoom out 的技巧。好，当然大家最常，几乎每个人都知道，就是所谓的放大缩小，我们就可以利用我们的右下角这边的水平跟垂直的拉杆去达到缩放的目的。譬如说，我们现在使用垂直的拉杆。滑鼠移到拉杆上面，左键按下去，上下移动就会达到上下缩放的目的啦，就会让我们视窗放大、上下放大、缩小，所有的音轨就会看得更清楚。当然，我们可以利用垂直的拉杆去做到左右的放大、缩小。好，当然这是一个最常用的缩放的方式。当然，我们也可以利用快速键达到。呃，上下缩放跟左右缩放的功能，就是快速键就是苹果加上方向键。当我们把苹果键按住，如果移动方向键的左键跟右键的时候呢，就会达到左右的放大缩小，水平的放大缩小。那如果苹果键按住，改成上下的方向键，就会达到上下的放大缩小。好，这是最大家最常之常见常用的。缩放的方式，再来第二个比较不常见的方式，就是当把我们的滑鼠游标，比如说我现在想要放大第五小节这边左右放大，这时候我只要把滑鼠游标移到滑鼠移到小节数第五小节这个标记词这边，将我的游标按下呃左键按下去，我的游标就会移到滑鼠这边。在如果我要放大这个地方的时候，我只要把左键按下去，按住不放，这个时候滑鼠上下移动，比如说往下移动，这个时候第五小节这边就会被垂呃水平的放大缩小了。当然，我往上移动就会缩小，往下就会放大，往上就会缩小。这个方式可以让我们很快速的嗯、呃、去到你想要的位置，然后做放大缩小的动作。譬如说，我可以。马上将滑鼠移到第七小节的游标词呃标记词这边，然后滑鼠按下去不放，左键按下去不放，往下，这时候就可以放大第七小节这个区块啦。好，回来就往上，滑鼠往上移就可以回来啦。当然，呃，如果你是滑鼠左键按下去左右移动的话，只是单纯移动我们的游标词而已。好，这是第二种缩放的方式，缩放的小技巧。在第三种缩放的技巧就是，呃 l a t c h 提供了我们一个缩放的工具，呃，就是所谓的 Zoom Tool、哦。我们现在将我们的现在把我们滑鼠游标改成缩放的工具，就是 Zoom Tool。一个 CC 按下去，我们就可以选到 Zoom Tool 这个地方。这时候我们的滑鼠游标就会变成一个像放大镜的图案。这个时候我就可以任意的放大我所想要的区域，譬如说我想要，呃，第二轨的第五小节这边，我只要把，我就可以画一个区块，这时候它就会放大第五轨在这边，它就会放大了。当然我可以再放更大，就会继续放下去，就会继续放大下去。可这个时候当我要回来到原本的大小的时候，我只要按住 Option Key。Option 键的 key， 然后滑鼠在任何一个地方点下去，它就会回回到上一层的缩放的大小，再按一次，再按一次，这样子。所以这个方式就会，呃，当你放大的次数是三次的时候，我按住 Option key 要回来的时候，也是要按三次才可以回来原本的大小。好，这就是 Logic 提供我们的。Zoom Tool 就是放大的工具，放大缩缩放的工具。再来第四个，就是第四种方式，呃，叫做 c o l Zoom， 那就是一个可以让我们储存我们的放大缩小的界面，然后使用快速键达到很快速的放大缩小。这时候我们就要来修改我们的 k 
key command 就是快速键，呃，这时候打开快速键视窗就是 Option K， 呃，你可以看到的，呃，刚刚我提到的快速键就是水平跟垂直的放大缩小就在这边，苹果加上方向键的上下左右。然后我们会看到下面有一个 Recall Zoom One Zoom Two Zoom Three， 然后 Save as Zoom 一二三这边，然后这边本来预设的是是没有快速键的，这个我已经设好所谓的快速键。当然，如果我们要再重设一次，就我再示范一次给大家看，这时候就可以 Learn by Key Position， 然后点它，按下 F2 Replace， 再点它 F3 Replace。有没有就你就可以马上设定你想要的快速键，当然你不用跟我一样。好，这时候我再改回原本的方式，就是 Zoom Recall Zoom One 是 F One， Recall Zoom Two 是 F Two， Recall Zoom Three 是 F 三，在 Save as Zoom One 是一样，就是苹果 F One， 然后 Zoom Two 是 Save as 苹果呃苹果 F Two， Save as as Zoom Three 是苹果 F 三，这时候就已经设好我们的快速键了。好，这个时候我们就可以来，呃，使用现在要各各位介绍的快速 F 1 F 2 F 3的快速键。好，这个时候，呃，我想要预设我的 F 1是现在这样子的大小，就是最原本的视窗大小、轨迹大小，所以我就可以先存成 F 1卡苹果加 F 1好，这时候我再放大，把视窗放大，比如说我。第二个 F2 的时候，我想要让我的这个五五个 check 是刚好塞满一幕的，好就可以存到苹果 F2。好，第三个我可能让它更大，再大一点，大的比较夸张，这时候就可以按苹果 F3 存起来。好，这个时候我存好了，我只要现在按下 F1。它就会跳回第一个，我们刚刚设定存好的视窗大小 ，F2， 你就会看到第二个大小 ，F3， 第三个大小。好了，这个就是为各位今天为各位介绍的基本的一些 logic 所有关于缩放的一些小技巧跟基本的介绍。好，拜拜。Thank、you